الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والأمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحمد لله أمر الله تعالى درباري لاكو كتي شكري عداي كتشي جي محامونيب وشنكو دايا كري أما در كي پوبيتر حج موشمي حج بشار كيچو آلو چنا كورا ابان شنار توافق دان كري چن اي جنة محامونيب درباري كريمة شكر عداي كتشي الحمد لله شمانيتو दशक बिंदु, शम्मनितो स्रोता बंदूरा, आज के अमरा शंखित भावे, होजेर काज्जा बोली गुलु की भावे की भावे शंपदन करता हावे, की भावे अमरा होजेर पहलम थे की शेष पद्धति आमदेर दिन गुली को तिबाही तो करवो, शंखित भावे को एक मिनट में मुद्दे अमरा चेष्टा करवो, शे काज्जा बोली गुलु आप अंदर का सामने उपस्थ विशेष विभिन्न देश थे कि हौज पालन जनों जाबो विशेष करे तमातु हौज पालन करिया उदिकंश हजरे तमातु हौज पालन करवेन शे तमातु हौज पालन करी दे जनों तारा जो खोनी जे देश थे कि शौशाओ मेकात अतिक्रम करे जावेन शे मेकात अतिक्रम करा समय ताकि शे मेकात थे कि उम्राज जनों नियत करते हबे शेटी की जब उन बांग्लादेश, अमेरिका थे के जरा आम्र जाती, जो दी आम्र जद्दा लेन करा होए, एवं जद्दा थे के शोजा जो दी आम्र गंतब बो है मक्का, ताहोले आम्र की लेन लेन करा आधा गंटा पूर्वी आम्र की बुशना दीवे, जे जरा हॉस परन करवेन, तरा जनो एहराम पुरेने नियत करेने दर में क्या था भी आलम लाम शिक्षणी तरह नियत करें निभे प्लेन में दे लब्बे का अल्लाह हुमा उम्रतन मुतमत्तियम बहालील हज जे अल्लाह ताला अमी उम्रार नियत कुल्लम एवं तमत्तो उम्रा नियत कुल्लम अमी उम्रा पालन करे अमी शंपुन्नो उपभोग करवो हलल हुए जाबो तार पुरी कमी हज पालन करवो उम्रा जनो नियत क आर जरा मदीना यार यार पुट हुए आज बन बा मदीना हुए आज बन तादेश जनों तक उनको रोनी उत्कर आर पौजन नहीं मदीना ते अवस्थान कर बन मदीना शमाए कटी जवार पौर जखन अम्रा जुल हुलेफा नमक जमी कात्र हुए चे बीर अली शिखने ऐशे अम्रा आमदे नियत कर बो शिखने ऐशे अम्रा हजर जनों बा उम्रा जनों नियत कर बो � बिहाल इलहाज जे अल्लाह ताला मैं उम्रत जनों नियत कर लाम एवं शे नियत ठी हवे शंपुन्न उम्रत जनों चिकन्ति का मरा नियत करे उम्रा पालने जनों मौका है चले आज बो मौका ऐसे जखनी पोस बो अमार काज हवे पास में एक पवित्रता और जन करे बैतुल्ला शरीफे ऐसे बैतुल्ला शरीफे चार दिके शादबार तवाफ तवाफ सही करार पौर, आमार माथार सूल मुंडीये, अमी शंपुन्नो हलोल होइ जाबो, पवित्रता और जन करबो गोसल करे आम्रा नॉर्मल डेस पुरे नी बो, ये को दिन मौका है था कि बैतुल्ला शरीफ़ आम्रा नहीं मितो नमाज़ पढ़बो, चेष्टा करबो, बैतुल्ला शरीफ़े नमाज़ पढ़ा जन्नो, जखोनी हज़र पूर्व मोहोट्ते आमादे शौशो होटल जिसमें उस तो होटले आम्रा अवस्थन कोट्ची शे होटल थे के 
অথবা পার্শ্ববর্তী কোনো মসজিদ থেকে অথবা মসজিদে হারাম থেকে আমি নিয়ত করে সেখান থেকে হজের জন্য বের হয়ে যাব সেক্ষেত্রে ফরজ নামাজ পড়ার পরেই আপনি নিয়ত করতে পারেন অথবা দুই রাখার নামাজও পড়া যায় তাতে কোনো সমস্যা নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি ফরজ নামাজ আদায় করার পরেই নিয়ত করেছিলেন কাজেই আমরা যদি পার্শ্ববর্তী কোনো মসজিদে অথবা মসজিদে হারামে ফরজ নামাজ হয়েছে ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার পরে আমি যদি নিয়ত করি তাহলে কোনো সমস্যা নেই অতিরিক্ত নামাজ পড়তে হবে না আর যদি কেউ অতিরিক্ত দূরে কাত নামাজ পড়েও নেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই নিয়ত করে তালবিয়া পড়তে পড়তে আমরা বের হয়ে যাব লাব্বাইক আল্লাহমা লাব্বাইক লাব্বাইক আলা শারিক আলা কা লাব্বাইক ইন্ন আলহামদা ওয়ান মাথা লা কাবল মুলক লা শারিক আলাক আমরা বের হয়ে যাব মিনাতে মিনাতে আট তারিখ জোহর আসর মাগরিব এশা এবং নয় জিল হজ ফজরের নামাজ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া আমাদের জন্য সুন্নাত আমাদেরকে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কোথায় পড়তে হবে মিনাতে আমরা আদায় করব ইনশা আল্লাহ দেখা যায় অনেক সময় প্রয়োজনের আলোকে সৌদি মোয়াল্লেমরা যারা রয়েছেন এবং হজ মিনিস্ট্রিতে যারা রয়েছেন হজরাতুল হজের নির্দেশে সৌদি মোয়াল্লেমরা আগের দিন রাতেই তারা বাস পাঠিয়ে দেন মিনাতে যাওয়ার জন্য সেই সময় আমাদের কোনো বেজাল করার সুযোগ নেই সেই সময় অন্য কোনো কথা বলার সুযোগ নেই কারণ মোয়াল্লেমরা আমাদেরকে যখনই নিয়ে যাবেন তখনই আমরা মিনায় চলে যাব কিন্তু আমার টার্গেট থাকবে জোহর আট তারিখ জোহর আসর মাগরিব এশা এবং নয় তারিখের ফজর নামাজ আমি মিনাতে আমি আদায় করব এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনাতে আদায় করা সুন্নাত নয় তারিখ ফজরের পরে আমরা রওনা করব আরাফার উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দানে যখনই আমি গিয়ে পৌঁছব আমার কাজ হচ্ছে তসবি তাহলিল জিকির আস্কার কোরআন তেলাওয়াত এবং এস্তেফারের মাধ্যমে আমাদের পুরো দিনটি আমরা অতিবাহিত করব রাস এবং সেই দিনে যে খাস করে যে দোয়া রয়েছে সেই দোয়াগুলো পাঠ করতে হবে এবং সেই দিন আরাফার দিনে আল্লাহ তালা তার অসংখ্য বান্দাদেরকে গুনা ক্ষমা করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ বান্দাদেরকে গুনা ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতের জন্য কবুল করবেন এই জন্য শয়তান সেই দিন সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট থাকে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন খাইরুদ্দোয়া ইমা কুলতু আনা ওয়ান্নাবিউন মিম কাবলি যে সবচেয়ে উত্তম দোয়া হচ্ছে যেটা আমি নিজে বলেছি এবং আমার পূর্বে সকল বি আই কারাম বলেছেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম দোয়া সেই দোয়াটি আমাদেরকে বেশি বেশি করে পড়তে হবে সেই দোয়াটি কি লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ जोहर দাঁড়িয়ে যাবেন আবার একামত হবে একামত দেওয়ার পর আসরের দুই রাখাত নামাজ আমরা আদায় করে নেব জোহর এবং আসরের নামাজ আদায় করার পর এই দীর্ঘ সময়টি আমি সম্পূর্ণভাবে অতিবাহিত করব জিকির আস্কারের মধ্য দিয়ে তসবি তাহলির মধ্য দিয়ে ইস্তেফার কামনা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তালার কাছে আমি দোয়া করব আমার নিজের জন্য মুসলিম উম্মার জন্য সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য আমি দোয়া করব আমার নিজের জন্য দোয়া করব আমার আব্বা আম্মা বাই বোন সবার জন্য আমরা দোয়া করব দোয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সময়টুকুকে অতিবাহিত করব যখন মাগরিবের আজান হবে মাগরিবের নামাজ মাগরিবের নামাজ আমি আরাফাতে না পড়েই আমরা রওনা করব কিসের উদ্দেশ্যে মুজদালিফার উদ্দেশ্যে মুজদালিফায় চলে আসব মুজদালিফায় এসে যখনই আসে এসে আমি মুজদালিফায় পৌঁছব আমার কাজ হবে পবিত্রতা অর্জন করে আজান এক আজান দুই এক আমাতের সহিত মাগরিব এবং এশার নামাজ আমরা সেখানে আদায় করব। আজান হবে একামত হবে একামত দেওয়ার পর ইমাম সাহেব তিন ডাকার তামাজ আদায় করবেন মাগরিবের তারপর সালাম ফিরানো হবে সুন্নত না পড়ে আবার একামত হবে একামত দেওয়ার পর এশা দু ডাকার নামাজ আদায় করে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করব এবং মসজিদালিফার মাঠে আমরা রাত্রি যাপন করব। ফজরের নামাজ পর যখন পর্ষা হয়ে যাবে পর্ষা হওয়ার পর আমরা মসজিদালিফা ত্যাগ করে আমরা মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করব মিনাতে এসে যখনই আমরা পৌঁছব যদি আমাদের সাথে কোনো আসবাবপত্র থাকে কোনো জিনিস থাকে কোনো সামান থাকে সেই জিনিসগুলোকে আমাদের স্ব স্ব ট্যান্টের মধ্যে রেখে দিয়ে আমার প্রথম কাজ হবে আমরা চলে যাব জামারাতে পাথর নিক্ষেপের জন্য মক্কার দিক থেকে প্রথম এবং আমরা যেদিক থেকে আসব সেই দিক থেকে তৃতীয় জামারাত যেদিকে সেটিকে বড় জামারাত বলা হয় সেই বড় জামারাতের মধ্যে 
আমি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করো বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে আমি সাতটি পাথর আমরা নিক্ষেপ করব কোথায় বড় জামানাতের মধ্যে এই সাতটি পাথর নিক্ষেপের পর আমার কাজ হবে যাদেরকে আমি দায়িত্ব দিয়েছি আমার কোরবানি করার জন্য অথবা দায়িত্ব দিইনি আমি নিজেই কোরবানি করব তারা সরাসরি চলে যাবে কোরবানি করার জন্য কোরবানি করে অথবা যারা দায়িত্ব দিয়েছে সেই প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করে আমার কোরবানি হয়েছে কিনা কোরবানি হয়ে গেলে আমি কি করব মাথার চুল মুন্ডে ফেলব মাথার চুল ফেলে দেব মাথার চুল ফেলে দিয়ে আমি সম্পূর্ণ গোসল করে সম্পূর্ণভাবে আমি পবিত্রতা অর্জন করে আমি আমার তাবুতে অবস্থান করব এই দশ তারিখ থেকে বারো তারিখ যে কোনো সময়ে পবিত্র মক্কাল মক্কার রমায় এসে আমাকে বাইতুল্লাহ শরীফের চারপাশে সাতবার তওয়াফ করতে হবে এবং সাফা মারোয়ার মধ্যখানে সাত বা সাই করতে হবে যেগুলো হচ্ছে হজের রোকন যে তাওয়াফকে তাওয়াফে এফাদা অথবা তাওয়াফে জিয়ারা বলা হয় সে তাওয়াফ করতে হবে এবং তাওয়াফের পর সাই করতে হবে এগুলো করার পর আমরা চলে যাব তাবুতে এগারো তারিখ সূর্য হেলার পর পুনরায় আবার জামারাতে পাথর নিক্ষেপের জন্য আমরা রওনা করব এবং তিনটি জামারাতে ষাটটি করে একুশটি পাথর নিক্ষেপ করব ছোট জামারাতে ষাটটি পাথর নিক্ষেপ করব বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর তারপর একটু সামনে গিয়ে আমি হাত তুলে দোয়া করব তারপর আবার দ্বিতীয় জামানাতে পাথর নিক্ষেপ করব পাথর নিক্ষেপের পর আবার ষাটটি পাথর নিক্ষেপের পর একটু সামনে গিয়ে দোয়া করব তৃতীয় জামানাতে ষাটটি পাথর নিক্ষেপ করব নিক্ষেপের পর আর কোনো দোয়া নেই সেখান থেকে আমি সোজা চলে আসবো আমার তাবুতে আমার টেন্টে চলে আসব রাত্রি অবস্থান করব এই রাত্রিগুলো অবস্থান করাও হাম্বেলি মেদাফের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে ওয়াজিব এগারো তারিখ সূর্য হেলার পর আবার তিনটি জামারাত এই সাতটি করে আমি পূর্বের ন্যায় সাতটি করে একুশটি পাথর নিক্ষেপ করব সর্বমোট উনপঞ্চাশটি পাথর নিক্ষেপ করে আমরা তাবুতে চলে আসব এবং যারা বারো তারিখে যারা বারো তারিখে মিনা ত্যাগ করবেন তাদেরকে সূর্য ডুবার আগেই মিনার সীমানা ত্যাগ করতে হবে ত্যাগ করে সেখান থেকে চলে আসবে এবং মক্কাতে অবস্থান করবে প্রাথমিকভাবে তার হজের কার্যাবলী শেষ হয়ে গেল যখন সফরে ডাক আসবে যখন সফরের সময় হয়ে যাবে সফরের আগ মুহূর্তে মক্কা থেকে যখন বের হবে এর আগ মুহূর্তে বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের চার পাশে সাতবার সাত ছক্র তওয়াফ করা তওয়াফ তার জন্য হচ্ছে ওয়াজিব এটাকে তওয়াফে তওয়াফুল বেদা বলা হয় বিদায়ী তওয়াফ বলা হয় সেই তওয়াফের পরে আর কোনো সাই নেই শুধুমাত্র তওয়াফ করে তা সকল কাজ হজে সকল কাজ যাদি সে সম্পাদন করবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই হজের কাজগুলোকে সুন্দর করে সুচারুভাবে আদায় করার তফিক দান করুন আল্লাহ তালার কাছে আমরা তফিক কামনা করছি এবং আবারও দোয়া করছি আল্লাহ তালা যেন আমরা যারা হজে যাচ্ছি এবং যে সমস্ত ভাই বোনেরা হজে যাচ্ছেন অনেক কি অনেক বৃদ্ধ রয়েছেন অতি বয়স্ক রয়েছেন যাতে করে আল্লাহ তালা তার এই মেহমানগুলোকে তিনি কবুল করে নেন এবং প্রত্যেকের হজকে কবুল করে নেন এবং যাতে করে তারা সুন্দর করে এই হজ পালন করে আসতে পারে এবং আল্লাহ তালা যাতে করে তাদের হজকে কবুল করেন এই জন্য সবাই আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে হবে আমরাও দোয়া করি আল্লাহ তালা আমাদের হজকে হজ মাবরুর দান করুন আমিন অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাত Hey, girl.